Assalamu alaikum dear students how are you today you will be fine i hope so aaj hum padhne lagenge covalent radii ya covalent radius radius ki jama radii baat ye hai ki covalent radius kya hota hai agar hum sabse pehle ye soche to naam se pata lagta hai ki ek compound hai ya ek molecule hai jo covalently attached atoms rakhta hai aur un atom ka jo radius hoga wo kehlayega covalent radius इसको डिफाइन करते हैं फिर देखते हैं आपको समझ में आई या नहीं आई तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो कुछ ऐसे कि हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिमिलर एटम्स कोवलेंटली बॉडेंड इड मालिक्यूल अब बात समझ में नहीं आई बात हम अब समझेंगे वो कुछ ऐसा है कि आपके पास सबसे पहले आपने जिक्र करना है कि एक मालिक्यूल होना चाहिए ये मालिक्यूल आपको कुछ ऐसे नजर आएगा देखें एक और दो एटम्स आपस में बॉन्डेड हुए हैं यानी बॉन्डेड लेकिन ये जो एटम्स बॉन्डेड हैं वो किसके जरिए से बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड के जरिए और कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो शेयरिंग की वजह से बनता है बहरहाल ये ग्रीन कलर में आपको एक लेंथ नजर आ रही है जो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स के एक न्यूक्लियस से लेकर दूसरे न्यूक्लियस तक की है तो यहां तक हमने क्या कहा टू सिमिलर अब टू सिमिलर से मुराद है कि आपके पास जो एटम्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए हम मिसाल ले लेते हैं कि ये भी आपके पास एक हाइड्रोजन का एटम है और ये भी आपके पास एक हाइड्रोजन का एटम है लो जी टू सिमिलर एटम्स कोवनली बॉन्डेड इन अ मालिक्यूल ये शर्त हो गई पूरी अब वो कहता ये है हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ यानी अगर ये एक बॉन्ड लेंथ है हमारे पास और हम मान लेते हैं कि ये बॉन्ड लेंथ कितनी है हाइड्रोजन के दरमियान तो ये है 75.4 पिकोमीटर तो अगर हम इस फुल लेंथ को हाफ कर दें आधा कर दें यानी इसी को दो पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास सिर्फ आधा हिस्सा आ जाएगा जो कि बराबर होगा किसके 37.7 पिकोमीटर तो ये जो आपके पास एक डिस्टेंस निकला ये एक्चुअली यहां यानी एक न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट बाउंड्री तक शो हो रहा है किसी एटम की और वो एटम कोवनली बॉन्डेड है अब आपको तारीफ भी समझ में आ गई और आपको ये पता भी लग गया कि कोवलेंट रेडियाई क्या होता है यानी हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड ये एक सिंगल बॉन्ड का आधा कर दिया गया है कब बिटवीन टू सिमिलर एटम्स उन दो एटम्स के दरमियान जो ये बॉन्ड था और वो एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड थे मालिक्यूल की शक्ल में तो एक मालिक्यूल जो के कोवलेंट बॉन्ड रखता हो उसमें दो सिमिलर एटम्स बॉन्डेड हो तो उनकी बॉन्ड लेंथ का आधा कहलाएगा कोवलेंट रेडियस अब आप कहेंगे कि सर आपने सिमिलर एटम्स के बारे में जिक्र किया अगर हम ऐसे मालिक्यूल के बारे में पढ़ें जहां पर कोवलेंट बॉन्ड तो हो मतलब वो मालिक्यूल कोवलेंट मालिक्यूल हो लेकिन वहां पर हेट्रो एटम्स हो एटम्स डिफरेंट हो तो क्या हम मालूम कर सकेंगे कोवलेंट रेडियाई तो इसके एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं और आपको समझा देते हैं इसकी मिसाल कुछ ऐसे है कि अगर मैं आपको एक मालिक्यूल बताऊं ये मालिक्यूल है सी एच थ्री सी एल क्लोरोफॉर्म और अगर हम इस मालिक्यूल को थोड़ा सा जरा खोल के लिखें तो हमें कुछ इस तरह पता लगेगा कि आपके पास एक कार्बन एटम है और उस कार्बन एटम से क्लोरीन एटम अटैच्ड है चूंकि कार्बन की वैलेंसी चार होती है तो आपके पास एक वैलेंसी तो अटैच हो गई क्लोरीन के साथ जैसे कि हम इसको शो कर देते हैं और जो बाकी आपके पास तीन वैलेंसीज हैं वो अटैच हैं किसके साथ कार्बन की हाइड्रोजन के साथ ये एक हाइड्रोजन एटम ये दूसरा हाइड्रोजन एटम और ये तीसरा हाइड्रोजन एटम अब जो हमारा मकसद है यहां पर वो ये है कि जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ है इसके जरिए से हम कार्बन के बारे में ये जाने कि कार्बन का जो कोवेलेंट रेडियाई है वो क्या है कोवेलेंट रेडियाई या रेडियस जो कि सिंगुलर है ऑफ कार्बन मालूम करना है जी बताओ भाई क्या है अब देख रहे हैं हेट्रो आइटम्स हैं अगर आप हाइड्रोजन लिखना चाहें तो आप हाइड्रोजन भी यहां पर ऐड कर सकते हैं लेकिन फिलहाल अभी हमें इनकी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में क्यों असल में हम कोई से भी दो एटम्स को स्पोज कर सकते हैं और वो दो एटम्स हैं कार्बन और क्लोरीन अब ऐसा किया हमने कि जब क्लोरीन के बारे में इसी तरह की मालूम ली किस तरह से मालूम ली होगी जाहिर सी बात है आप ये देखें कि आपके पास एक क्लोरीन और ये दो क्लोरीन ये तो हो गए सिमिलर 
और अगर ये सिमिलर एटम्स हैं तो इनके दरमियान जो हमारे पास कोवलेंट रेडियाई निकला होगा यकीनन इसको हाफ करके निकला था और ये हाफ कितना है ये हमें मालूम है दैट इज 99.4 पिकोमीटर तो ये आपके पास ऑलरेडी गिवन अमाउंट है ये आप तभी मालूम कर सकते हैं जब आपके पास दोनों एटम सिमिलर हों अगर किसी के जहन में सवाल आ रहा है कि हम डायरेक्टली क्यों फाइंड आउट नहीं कर सकते मतलब अगर हमारे पास एक एटम कार्बन का और एक क्लोरीन का तो देखें भाई फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कार्बन का एटम है और ये क्लोरिन का ये मैंने दोनों में एक फ़र्क दिखाया है कि एक ऐटम छोटा है और एक ऐटम बड़ा है जाहिर सी बात है कोई भी दो ऐटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के उनके साइज डिफरेंट होंगे अगर आप उनके कोवलेंट रेडियाई को हाफ करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली exactly दोनों हाफ नहीं बनेंगे इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि आपको हाफ करने पर किसी भी साइड का रेडियस नहीं मिलेगा जैसे कि ये थोड़ा सा आपको समझ आ गई होगी तो सिमिलर एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान जो कोवलेंटली अटैच हो अगर डिस्टेंस हाफ कर दें तो एग्जैक्टली exactly हमें कोवलेंट रेडियस मिल जाता है तो ये वाली बात हमने यहां पर लगाई और क्लोरीन क्लोरीन के सिमिलर एटम्स को रखते हुए इनका हाफ द डिस्टेंस ऑफ द सिंगल बॉन्ड निकाला जो कि 99.4 पिकोमीटर था मतलब अब आपको 99.4 पिकोमीटर मिल गया है जो सिर्फ क्लोरीन का है अगर गौर करें तो वो हमें यहां से लेकर यहां तक का एक आंसर मिल रहा है लेकिन अब बात यह है कि कार्बन कितना होगा तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के जरिए से लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस होते हैं वहां पर या दो न्यूक्लियाई के दरमियान का फासला हम नाप सकते हैं मिसाल के तौर पर यह हमारे पास दो न्यूक्लियाई है इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ये आप निकाल सकते हैं बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक और एक्सरेज और ये जो निकला वो हम एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं 176.7 तो ये आपके पास डिस्टेंस है ओवरऑल लेकिन अगर क्या करें हमें लास्ट टाइम ये बात पढ़ी थी वो क्या कि जो एटॉमिक रेडियस होता है वो एडिटिव प्रॉपर्टी होता है इस तरह ये भी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है यानी अगर हम इन दोनों को जमा कर लें तो टोटल निकल आएगा और टोटल में से अगर कोई एक में पता है माइनस कर दें जैसे हमें पता है क्लोरीन के बारे में तो क्लोरीन कितना है 99.4 और अगर हम आंसर निकालें तो यानी टोटल लेंथ में से आपने क्लोरीन को तो निकाल दिया अब जो बाकी बचेगा वो क्या होगा वो कार्बन और आंसर आएगा 77.3 तो ये रहा जी वो आंसर जो अभी हमने मालूम करना था ये जी सिंपल सी एक रही कैलकुलेशन इसमें हमने सिमिलर आइटम्स के जरिए से उनके इंडिविजुअली कोवलेंट रेडियाई निकाले और फिर उन कोवलेंट रेडियाई का इस्तेमाल करते हुए ऐसे मालिक्यूज में जहां डिफरेंट किस्म के आइटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड थे वहां पर हमने क्या किया मालूम कर लिया एक अननोन आइटम का कोवलेंट रेडियस हाँ ये हो सकता है कि अगर आपके पास एक ही आइटम हो लेकिन वो डिफरेंट कंपाउंड्स में मौजूद हो तो हो सकता है कि उसका जो कोवलेंट रेडियस है वो डिफरेंट भी हो बहरहाल ये डिपेंड करता है कि किस हद तक नेबरिंग आइटम किसी आइटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करता है तो फिर आज के लिए इतना ही अपना ख्याल रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के लिए शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो अब तक के लिए बाय बाय